テリア君さあ11月28日カデナ飛行場に関する三市長連絡協議会いわゆる三連協の三名の首長が外務省防衛省を訪れて最新鋭ステルス戦闘機 F35A のカデナ基地への暫定配備に抗議しカデナ基地におけるパラシュート降下訓練の禁止カデナ基地に関する使用協定の締結を求めるなどの要請を行っております。両大臣、私はね、カネラ基地のフェンスから約4キロのうるま市に住んでおります。昨今、極東最大の米空軍基地カネラは、サコ合意に違反する機能強化や、我が国の裁判所において違法と断罪された罰音が激化しております。両大臣は三連協首長らからも三点の要請をどのように受け止めておられますか。河野外務大臣。11月28日、外務省を訪問された三市長連絡協議会から、カデナ飛行場基地使用協定の締結について、カデナ飛行場におけるパラシュート降下訓練について、および F35A ライトニング2戦闘機のカデナ飛行場への飛来についてご要請がありました。カデナ飛行場におけるパラシュート降下訓練の実施および航空機騒音をめぐる問題は、地元の皆様にとりまして、深刻なものであると認識をしております。在日米軍は我が国及び地域の平和と安全の維持のために駐留をしておりますが、外務省としてもその安定的駐留には地元のご理解を得ることが必要不可欠であると認識をしておりまして、沖縄の負担軽減にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。カデナ飛行場基地使用協定の締結につきましては、具体的にどのような内容を想定されているものか、必ずしも明らかではないのですが、地元のご要請を真摯に受け止め、防衛省とともに対応を検討してまいりたいと思います。その上で、カデナ飛行場の運用にあたっては、引き続き、航空機騒音規制措置の遵守、あるいは佐古最終報告に沿った、パラシュート降下訓練の実施などを米側に働きかけてまいりたいと思っております、はい、小野寺防衛大臣、えー、外務省に協力して沖縄の負担軽減に努めてまいります照屋監督君河野大臣ね今日から一晩まで沖縄訪問されるようですが私は先ほどのご答弁を聞いてね、カデナ基地に関する使用協定の締結、大変前向きな答弁だったと思います。実はね、この使用協定の内容というのは非常に膨大で、しかも詳細、あの出来上がっているもう10年前から要請しているんだ。ぜひえー、沖縄を訪れる機会を生かしてその内容を掌握した上で大臣のおおこの主要協定締結へ向けてのおご活躍を私は期待をしたいと思いますさて去る9月10日 NHK スペシャルのドキュメントスクープ、沖縄と核で報じられた内容は、衝撃的なものでありました。私も見ました。同番組によると、不機然の在位沖米軍基地には、1300発の核兵器が収容されていたと。1959年、
、米、米軍ハーキで、核弾頭内機ハーキ類上一発が、水平放射されて、近くの海に突っ込む、突っ込んだこと、幸いに爆発はしなかったものの、爆発しておれば、沖縄は吹き飛んでしまっただろうと、元米英らが証言しております。NHK 報道をきっかけに、去る11月13日、核兵器から命を守る沖縄県民共同会議が、設立されました。河野外務大臣に尋ねます。大臣は復帰前の在籍米軍基地に配備、貯蔵されていたすべての核兵器は復帰を機に撤去されたとお考えですか。撤去されたと断言できるのであれば、その根拠を具体的にお示しください河野外務大臣沖縄の核抜き返還につきましては、1969年11月の佐藤総理とニクソン大統領との共同声明第8項で明らかなとおり、日米最高首脳間の深い相互理解と信頼に基づく確約でございます、その実施について、何ら疑いの余地はございません。また返還協定交渉にあたっては、これをさらに明確にするために、協定第7条において、核に関する我が国の政策に配置しない沖縄返還を明記してございます。さらに、米国政府は、1972年5月15日付のロジャース国務長官、当時ですね、から当時の福田外務大臣宛ての所管において、沖縄の核兵器に関する米国政府の確約が、完全に履行されたことを通報するとともに、合わせて米国政府は、事前協議の対象となる事項については、日本国政府の意思に反して行動する意図のないことを確認をしております。以上により、復帰時において、沖縄に核兵器が存在しなかったことについて、何ら疑いはないと思っております。照屋監督君、えー、今のの大臣の答弁まあ、想定をしておりましたけれども、核兵器から命を守る沖縄県民共闘会議は、沖縄返還交渉における核密約問題もあり、復帰後の在翼米軍基地に核兵器が再持ち込みされたとの懸念を払拭するため、米軍基地への査察の実施を求めておりますが、その必要性について、外務防衛両大臣にお考えをお聞きします河野外務大臣え。先ほどの質問に対する回答で述べたとおり、政府としては沖縄復帰時において沖縄に核兵器が存在せず、また米国政府は我が国の非核三原則を十分に理解をしており、沖縄に核兵器がないことについて何ら疑いの余地がないと考えておりますので、米軍施設の査察を実施する必要はないものと考えております。江山地方協力局長、えー、防衛省から一点お答え申し上げます。ご指,摘あのご指摘のような査察、あるいは立ち入りといったことに対する要請が沖縄県で議論されているということは承知といたしていますあの、この件に関しまして、本年10月10日、沖縄県から沖縄防衛局に対しまして、嘉手納弾薬庫地区の視察にかかる調整をお願いしたい、どのような内容で調整するかについては、沖縄県において検討のよう改めて連絡するという旨のご連絡をいただいたところでございます、え現時点においては、沖縄県からまだ特段の連絡はいただいておりませんけれども、ご連絡がありました場合にはあ、沖縄県と協議いたしまして、適切に対応させていただきたいと考えております。照屋監督君。まあ、県民の核の不安、これは払拭されないでしょうね。えー、さて、えー、防衛省に伺います。去る11月19日、前市の
国道58号、泊まり交差点で発生した、米軍人の公用車による飲酒運転、追突、死亡事故について伺い、同事故の加害者である、米海兵隊上等兵は、犯行当日に基地内、基地外で飲酒しております。これは、在北米軍が定めた午前0時から午前5時までの外出規制、基地外飲酒規制を定めたリ,リバティ制度に反する疑いが極めて濃厚でありますが、防衛省の認識を伺います。三山地方協力局長お答え申し上げます、えー、ご指摘の事故に関しまして、事故の事実関係につきましては、現在、捜査当局において捜査中であると承知しております、防衛省といたしまして、あの在日米軍が自主的に、えー、措置として設けた勤務時間,時間外行動の指針。今、委員からリバティ制度と、あの我々リバティ制度と申しておりますが、これとの関係とい,にといった個別の状況につきましては、捜査中ということを踏まえまして、申し上げることは、あの答弁することは差し替えさせていただきたいと思います。照屋監督君。あのね、沖縄防衛局の責任者は、地元の皆さんの抗議要請に、本件については、リバティ制度の違反だということをおっしゃってるんですよ。この事件はね、小野寺大臣、私は非常にね、悪質で残念、そして非常に悲惨なあ事故であります。もう遺族の心中を察するにね、胸が張り裂けそうですよこの大翼米軍がよくよき隣人になりたいとこういうことを言いますけどもこの事件で見る限りねこれは悪しき模倣者だというふうに私は言わざるを得ません遺族への保障を含めて防衛省がしっかり対応されるように要望をしておきます。さて、えー、本件と関連して、この犯行時は公務外であったにもかかわらず、容疑者の米兵は、なぜ米軍公用車のリトントラックを飲酒運転の上、死亡事故を邪気したのか。一体、在翼米軍の公用車管理について、防衛省は米軍からどのような説明を受けておるのか。そして、本当に、えー、在翼米軍は公用車管理を徹底していると思っていらっしゃるのか。聞き三山地方協力局長お答え申し上げます、えー、今あの、なぜ公用車をこの事故を起こした米兵が使えたのかという点についてお尋ねございました、えー、先ほどもお答えしたところでありますが本件事故は引き続き事実関係の捜査中であると考えております、えー私どもといたしましては、その捜査の結果を踏まえて対処してまいりたいと考えておりますけれども、今、ご指摘の点につきましては、あの非常にわれわれもあの関心を強く持っているところでございまして、捜査の推移を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます照屋監督君。あの防衛大臣、含めて防衛省にあの言ってきますけれどもね。今年発生をした米兵の飲酒運転、あるいは飲酒絡みの事件事故、この半数以上がね、例のリバティ制度に違反をしていることは、もう
沖縄県警でも県民もみんな消費してんのだから大臣ね本当にこの公用車管理の徹底を国として強く米軍にあの申し入れるべきだとこのように私は思います最後に本件に関連して11月19日、えーえー、ごめんなさい11月28日沖縄県議会が全会一致で在翼米海兵隊員寮の飲酒死亡に、えー、死亡事故に関する抗議決議及び意見書を採択しておりますその中で日米両政府に対し在翼米海兵隊の早期の国外県外への移転を求めるさらには沖縄県日本政府米国政府の三者による特別対策協議会を設置をして、事件事故の再発防止を図ることなどを決議をしております。両大臣に、えー、私は申し上げますけれども、もう手垢のついた言葉でね、再発防止とか、後期粛清とか言っても、全く効果がない。そのことによって、米兵の事件事故によって、沖縄県民の平和に持ち抜きる権利も侵害をされております。両大臣はこの県議会がいいですか、全会一致で採択をした抗議決議、意見書、私が指摘をした2点について、見解を伺います河野外務大臣、申し合わせの時間来ておりますので、簡潔にご答弁お願いします在沖米海兵隊の早期の国外、県外の移転に関する要請につきましては、政府としては、地理的な優位性を有する沖縄に、優れた機動性及び即応性を有する米軍海兵隊が駐留することは、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素であって、我が国の平和と安全を確保する上で必要なものであると考えております。他方、政府としては、在沖米海兵隊のグアム移転を含む在日米軍再編事業をしっかりと進めてまいります。新たな協議会の設置に関する要請については、そもそも米軍による事件、事故は地元の皆様に大きな不安を与えるものであって、本来あってはならないものでございます。沖縄事務所では、外務省の沖縄事務所では、沖縄県や沖縄防衛局、在沖米軍をメンバーとする、米軍人軍属等による事件事故防止のための協力ワーキングチームを開催し、沖縄県内のさまざまな意見を伺いながら、在日米軍の事件事故防止のため、協議をしております。政府としては、地元の意向を踏まえて、米側とやり取りをするのは当然のことであると考えており、地元の皆様から受けたまわったご意見等、考慮した上で、米側と協力し、意思疎通を行ってきております。引き続き、米軍との意思疎通について、政府として責任を持って実施してまいります。小野寺防衛大臣。この事故で亡くなられた方、そしてまたそのご家族に心からお悔やみを申し上げたいと思っております。この事案の深刻さは、直後、沖縄海兵隊ニコルソン陽軍調整官がお詫びをされたそのことにも尽きるんだと思っております防衛省としても外務省とともにしっかりこのようなことがないように対応してまいりたいと思います照屋監督、うんはい